el señor Zuniga estaba hablando de 2005, ah, para mí me hace dos cosas, una, un poquito mi edad, y segundo, de que en 2005 yo participé cuando estaba en el BID, en el Instituto de la Red. Entonces es realmente ah, un gran gusto de ver el crecimiento que la red ha tenido, y, y especialmente dónde va de aquí adelante. Para nosotros en el banco, ah, estos años que vienen, que, que vamos a enfrentar en América Latina son muy interesantes y son muy interesantes porque América Latina está en un, un, un clima económico bastante complicado y un clima económico complicado no solo por las condiciones de América Latina, pero las condiciones globales China ha sido retrasado, Brasil que ha, dos años atrás se hablaba de un break y, y no necesitar más de inversión hoy en día está en recesión y por ahí vamos ¿no? y propio país Australia que después de 20 años de crecimiento está estancado entonces hay, hay un gran problema económico que está to tocando todos los, um, los sistemas uh, nacionales económicos pero también hay una gran necesidad de mejorar la calidad de inversión y ese es donde el sistema de adquisiciones realmente tiene un rol muy muy crítico porque es efectivamente el punto de intersección donde los recursos del Estado tocan al ciudadano. Desde el medicamento, la silla en la escuela, la escuela, la ventana en la escuela, hasta todo, las carreteras, todo más. Entonces hay una necesidad cada vez más de tener sistemas de adquisiciones eficientes, transparentes, y que logro valor por dinero. Y, y cuando nosotros en el banco decidimos que era necesario hacer una revisión de nuestro sistema de adquisiciones, la política de adquisiciones del banco, en cierta manera tomamos mucho de en cuenta. Y, y que yo voy a hacer ahora es presentar un poquito los cambios. Y, y son cambios en cierta manera fundamentales um, y, y cambios que traen para nosotros nuevas prácticas y buenas prácticas de adquisiciones a nivel global. De, para mí es especialmente interesante esto porque yo trabajé en América Latina durante muchos años. Fui para África uh, como gerente del equipo de adquisiciones en África. Después me pidieron para escribir la nueva política de adquisiciones y ahora me toca implementarla. Entonces uno tiene que ser cuidado en lo que pide porque a veces tiene que después poner en marcha, ¿no? Ah, esto aquí es un ejemplo donde uno con escribe política tiene que siempre pensar en implementación, porque no sabes si el día siguiente te dicen excelente, ahora la vas a implementar, ¿no? Entonces es muy fácil cuando uno está sentado escribiendo política y definiendo política, pensando me parece muy bien, teóricamente es excepcional pero un poquito distinto con la que sientes en la otra así le dices, wow, ok, ¿dónde yo empiezo con esto? Entonces, que les voy a hacer ahora es quizás representar un poquito de, del proceso que hicimos, los, los cambios que hacemos uh, en nuestra política, pero quiero que se mantenga un, un puntito en mente. El cambio más fundamental es de cambiar de una política de procedimientos a una política de principios. Quiere eso decir que la regla es necesaria, está bien, pero la regla no es el objetivo final. Lo que cuenta es el principio final. Y al directorio del banco nos puso un desafío muy, muy uh, complicado. Quiere desarrollar una política de adquisiciones que entregue valor por dinero en un ambiente transparente y que apoye el desarrollo. Es una frase muy linda. Intentar con eso en una política súper complicada, porque hay cosas que son, por definición, eh, principios que se chocan. Entonces, intentar encontrar ese punto de, de, de ese encuentro. Nosotros hicimos un análisis donde estaban nuestros sectores clave en 2014, el año de 2014, transporte, agua, saneamiento, inundaciones, energía y minería. Y nos damos cuenta que nuestras políticas estaban buenas, quizás en 1970, 
un poco de suerte en 1980. ¿Por qué estamos comprando con menor valor? Menor precio, efectivamente. La, la, la oferta calificada que ofrece el menor precio. Pero no ofrece valor por dinero. No toma en cuenta factores ambientales. No toma en cuenta negociación. No toma en cuenta nada de eso. Entonces creamos una situación subóptima. Eso es muy importante. No quiere decir que no logramos comprar la carretera, que no logramos comprar la escuela, que no logramos comprar la computadora. Pero son condiciones subóptimas. No necesariamente la mejor uh, resultado para el Estado, del, del uso de la plata del Estado. En desarrollar, desarrollar la nueva política, nosotros tomamos en cuenta que tenemos una amplia gama de proyectos. Proyectos donde se financia un pueblito con 500 dólares por cada adquisición para empezar un restaurante, para empezar una, uh, un negocio, hasta proyectos que yo estaba involucrado en África de 1.8 billones de dólares para una planta de energía solar, la primera del mundo que utilizaba esta tecnología, totalmente innovadora y nosotros tenemos que decir al cliente sí, pero tenemos que utilizar el menor precio y tenemos que utilizar un proceso donde no se puede negociar porque en realidad nada sabe uh, la tecnología, es nueva había um, equipos de 20 megawatts esto era de 100 y la primera vez que íbamos a ir de 20 a 100 eso no es veces 5 que funciona todo cambia la, la, la ingeniería no es simplemente decir ay, vamos veces 5 y tenemos un resultado no, no funciona bien así trabajamos en países muy diversos con muchas real, diferentes realidades inclusive del propio país si tú vas a Brasil, por ejemplo, tú tienes estados super desarrollados, tienes estados no tan desarrollados. Si tú vas a México, igual. Ah, si vas a India, China, igual. Trabajamos en el país más nuevo del mundo, South Sudan, donde no hay gobierno, efectivamente, no hay una estructura de gobierno, hasta países bastante desarrollados que tienen capacidades excepcionales. Entonces tenemos que tener una política que funcione en todos esos países. Y por supuesto, con capacidades mixtas. En South Sudan, la capacidad es un poquito más baja que vamos a encontrar en China, por ejemplo, o en Turquía. Y las necesidades son distintas. Entonces, si estamos construyendo una planta de tratamiento de agua en South Sudan, quizás queremos una planta de tratamiento robusta, que la ingeniería no requiere mucha manutención. Perfecto. Pero si estamos en Turquía, que quiere una planta de tratamiento de agua innovadora que está trayendo, es un proyecto piloto para experimentar nueva tecnología, tenemos que tener sistemas de adquisiciones que nos dejan lograr eso también. Y en cruzar ese puente, cosas como PPPs. ¿Cómo vamos a lidiar con PPPs? Entendiendo que muchos países llaman a PPP cosas que no son PPPs. Y, y entendiendo el riesgo del PPP, beneficio y riesgo. Y si alguien quiere saber los riesgos de PPP, por ejemplo, los invito a, a ir a Europa del Sur, que tienes carreteras excepcionales, nadie las nadie, vacías, totalmente vacías, porque el costo de, de la viaje en la carretera es altísimo, y porque el Estado garantizó el uso que nadie usa, el Estado está pagando de la cuenta corriente, ¿no? porque aquí alguien siempre tiene que pagar pero como usuario es espectacular, porque tú puedes ir a la velocidad que quieres, porque no hay nadie, ¿no? Entonces, si quieres manejar rápido, es espectacular. No tan bueno para el Estado, y quizás no tan bueno para los usuarios que no la pueden usar. Bien. Nosotros empezamos con un... Una, fuimos al directorio en 2012, y decimos al directorio, tenemos que modernizar el sistema de adquisiciones. Y a partir de ese momento empezamos todo un proceso de una consultación global, inclusive varios países acá, nosotros estuvimos aquí en Perú, yo estuve en Perú, México, Brasil, a San Lucia, China, India, a Rusia, no les no los, uh, recomiendo ir a Rusia en el mes de invierno, pero bien, um, y, y por ahí todo el mundo hacemos consultas en la nueva política y lo que proponemos. Fue aprobado por el board, en el julio de 2015 y 
va en los primeros meses del próximo año calendario empieza a funcionar. Nuestra política básicamente pasa a ser una política viva uh, en términos del, del Banco Mundial. ¿Qué queremos hacer? De varios distintos sectores, tenemos uh, pedidos para introducir valor por dinero y otros principios, sostenibilidad, integridad y economía, utilizar métodos más adecuados, proporcionales, con objetivos de la contratación, es, en inglés es un fit for purpose, a través de las mejores análisis de los mercados y sectores y aplicando más pensamiento estratégico. Quiere eso decir, adquisiciones no es simplemente recibir el pedido, preparar el documento de licitación y hacer el proceso de licitación. Adquisiciones es básicamente definir la estrategia de adquisiciones. ¿Cuál es mi estrategia de adquisiciones para comprar una planta de agua en un sitio como el sur de Sudán? ¿Y cuál es la, la estrategia si estoy en Turquía? En Turquía quizás voy a usar diálogo competitivo. En Sudán del Sur voy a utilizar quizás diseño y construcción, que no aprecio. Pero tengo que tener toda esa, esa gama de opciones para que yo pueda tener un sistema más, um, más eficiente de adquisiciones. Fortalecer la capacidad del país en la perspectiva y largo plazo. Facilitar el uso de sistemas y arreglos de contrataciones. ¿Qué es eso decir? Si tenemos un país o una institución que podemos utilizar su sistema, vamos a hacerlo. Pero nosotros intentamos con un piloto que se llamaba Sistema de País. Falló totalmente. Y falló por una razón sencilla. Porque en cualquier país tú tienes unidades de compra, ministerios muy buenos, y tienes unos que no son tan buenos. En mi propio país, Australia, tenemos ministerios que compran proyectos de 1 2 billones sin el mío de problema, tenemos los otros que compran un vaso de, de agua y salen un despelote. ¿no? Entonces, si utilizamos ¿qué? la mejor medida, el país, el ministerio mejor, o utilizamos el ministerio peor como el, la marca del sistema de país. Y decimos, eso no es justo y no funciona. Entonces, tenemos ahora la oportunidad de mirar la unidad, digamos, del ministerio o la unidad de adquisiciones y decir, si esa unidad de un buen desempeño, podemos respaldar ese sistema. Ah, y aquí un poco de marketing, yo sé que el BID dice country systems, nosotros llamamos national competitive building, es exactamente la misma cosa. Porque por llegar a la internacional, utilizamos los mismos documentos todo porque es internacional, pero bien, damos nombres distintos a la misma cosa. Um, mejor acercamiento al sector privado, aprovechando sus conocimientos, quiere eso decir que cuando vamos a construir o vamos a comprar una cosa que realmente no tenemos el conocimiento, no deberíamos preguntar al mercado. No hace sentido al mercado decir, ojo, me da opciones, me dices cuál es la mejor manera de, de yo hacer esto. O continuamos diciendo, aquí tenemos las especificaciones y especialmente el equipamiento médico que nosotros encontramos muchas veces, eh, es el proveedor diciendo, pero ya nadie hace eso. El país nos está pidiendo una cosa que está absolutamente obsoleta. Pero si yo ofrezco una cosa mejor, fuera, estoy descalificado. Entonces, hay, hay realmente un momento donde deberíamos ir al mercado. Y tenemos que ir al mercado y preguntar al mercado. Más apoyo, y eso es por parte del banco. Una cosa que el banco está haciendo bastante más es apoyar a los clientes, especialmente los clientes de, de baja digamos, capacidad, en sus procesos de adquisiciones. Um, aquí para el banco es un cambio muy grande que es plantear la participación del banco en lo, las quejas. Hoy en día el banco simplemente dice, no habla con el, la unidad ejecutora, y nosotros simplemente miramos, y eso es un cambio, una cosa que estamos cambiando en filosofía, para el banco se involucra más en términos de procesos de queja. Apoyo estratégico a la gestión de contratos, cumplir el ciclo de adquisiciones y fortalecer la integridad. Y ese es un tema para mí muy, muy importante, porque en parte de los sistemas de adquisiciones que en los países inclusivo, nos focalizamos en la adjudicación del contrato. La auditoría se focaliza en la documentación de adjudicación. Entonces, el papel está perfecto, la fuente no está construida, pero la documentación está muy buena. Y ese es un gran problema. Tenemos que desenfocar en todo el proceso, inclusive la gestión del contrato. Hablamos de transparencia. 
La corrupción en construcción no está muchas veces en la licitación, está en el contrato, porque en el contrato es donde tú puedes sacar y hacer casi lo que quieres, si nadie está manejando el contrato. Tienes contratos con 100, 200% del costo inicial, alcances totalmente a, a desconectados con la, la contratación original. Nosotros logramos, um, y nunca hablamos de los nombres de los culpables, ¿no? uh, en un país mirar su, las bases de datos de contratos. Y que encontramos fue aterrador. Aterrador, te, les digo por qué. Porque el Estado tiene ya 50% de su orzamento total, no de adquisiciones, total, comprometido en contratos. ¿Por qué? Simplemente estaban extendiendo contratos. Contratos que empezó por 100, ya había no sé cuántos millones, porque iban a extender el contrato. Y cuando, si eso la, la suma, se dice, ok, si hay que pagar todos esos contratos, el Estado está básicamente insolvente. No tiene plata. Eso es el problema si no nos focalizamos en la parte de contratos. Nuevas formas de, para abordar la integridad del proceso de adquisiciones. Y para nosotros, prestar atención a los estados pequeños y estados en debilidad. Um, no podemos ir para un estado pequeño. Yo siempre hago una, un ejemplo que a mí me deja muy, siempre muy preocupado. Eh, en un país, en el Caribe, donde se le pidió cotización de tres proveedores para un vehículo. El problema es que una isla con 90.000 personas tiene dos proveedores. Y, y dice, no, no, es necesario tres cotizaciones. Dice, pero ¿cómo vamos a lograr tres cotizaciones? Hay dos. Entonces, nueve meses más tarde, para intentar cumplir con el requisito. ¿no? Entonces, estas son las cosas donde, uh, si no tomamos cuenta y, y entendemos dónde estamos, nuestros sistemas de adquisiciones no va a funcionar. No es one size fits all. Un sistema de adquisiciones tiene que ser ágil y tiene que responder. Cual 50% del gasto público en América Latina está en regímenes fuera del sistema de adquisiciones. 50% del gasto público está fuera de, 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 del sistema de adquisiciones. Es hecho por regimientos especiales, no sé cuántos especiales, emergencia y por ahí vamos todo. Y en el fin del día, todo se queda fuera del sistema. Hay países que tienen 50%, ojalá, porque tienen casi todo fuera. Todo en vehículos especiales para no utilizar el sistema de adquisiciones. El marco del sistema de adquisiciones, perdón, el marco del sistema de adquisiciones, uh, que eh, en los, los temas resueltos para nosotros, fue en términos de contrataciones sostenibles. ¿Qué les puede ser? Que el banco, um, a partir del, de, la, de la nueva política está vigente, si un país ten, tiene un sistema de compras sustentables, y van muy más allá del famoso Green Procurement, porque estamos hablando de cosas sociales, económicas, um, que hay que ser el desarrollo de, de áreas del país que están deprimidas. Entonces, no, no es sustentable. Yo a veces me quedo un poquito preocupado. Entonces habla de Green Procurement, ¿no? Ok, es la ladera de tres o cuatro estrellas. Perfecto. Pero eso no es la compra sustentable en su integridad. A integridad, porque tú tienes temas económicos, sociales, ambientales, y todo eso tiene que entrar. Si yo estoy construyendo una planta de energía, yo no solo estoy interesado en el costo de construir la planta y operar la planta. ¿Qué pasa con esa planta termina su vida útil? ¿Cuál es el costo de hacer la, el proceso de, de, de comisionar? No sé la palabra en español, de comisionar, pero básicamente. Um, ¿Cómo se abro la libertad? De Commission. Desactivar. Desactivar, perdón. De desactivar esa planta. Hay un estudio muy interesante del costo de las del plantas nucleares. Nadie ha contemplado el costo de desactivar. Entonces, cuando decimos que es más barato, pero si no tomamos en cuenta, no es más, quizás es más barato, quizás no es. Entonces, y esos son temas cuando hablamos de sostenibilidad. En términos de quejas, el banco está poniendo un sistema de monitoreo um, y, y estamos introduciendo un montón de nuevas um, uh, prácticas y, y más adelante les explico. Por supuesto, vamos a apoyar más uh, la gestión de contratos. 
vamos en este sentido para el banco una participación sectoral uh, y, ex, y externa del banco, quiere eso decir que el banco va a empezar a hablar con industrias uh, de construcción más, uh, hablamos ahora, pero vamos más, más allá, industrias de uh, equipo médico, tecnología y todo más, para, ver, para asegurar que en el fin del día el banco está financiando alguna cosa, que estamos utilizando estándares de industria y no estamos utilizando estándares que que ya son obsoletos ah, y cambiando el nuestro sistema de monitoreo para estar basado en riesgos con un cambia el proceso para utilizar principios requiere que también piensa utilizar un sistema de monitoreo de riesgos muy más eficiente quiere eso decir chequear todo es imposible quizás el inicio del siglo que el estado compraba dos o tres cositas era muy fácil con una controlaría chequear todo, porque había dos, tres, cuatro, cinco. El Estado hoy compra millares, millares de, 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 de ítems. Y si sí, los países que tienen el exante, el durante y el expost, ¿cuál es el costo de hacer eso? ¿Y qué estamos chequeando? Porque si funcionaba la corrupción no existía, ¿no? Yo, yo siempre digo, en América Latina todos debemos ser santos. Porque a tantas leyes que prohíben todo, el problema es la aplicación. Entonces, se, se, el problema es por más controles, más controles, más controles, menos las cosas funcionan. Y inclusive, creamos más aperturas para corrupción. Yo me recuerdo unos años atrás que estaba con un subsecretario en Brasil. Y él me dice, mira, a mí me preocupa cuando veo una visitación que está 100% perfecta, correcta, todo correcto. Y él dice, esa es corrupta. Y yo le dice, pero ok, ¿cómo es que usted llegue a esa conclusión? Y él dice, bueno, muy simple. Con 500 artículos entre la ley y el reglamento, la chance de no cometer un error es casi imposible. Entonces, si viniera absolutamente perfecto, él decía, hay trampa. Alguien se olvidó de llenar una, una hojita, alguien se de iniciar una, una página. Entonces, hay muchas cosas que que en el fin del día el formalismo del sistema de adquisiciones es utilizado también para eliminar y para uh, abrir una gran apertura de la producción. Ok, ¿qué representa el nuevo sistema de adquisiciones? Es una política basada en principios con el fit for core purpose enfoque al valor por dinero. Quiere decir que ni todos los problemas son claros y ni todas las soluciones son martillos. A veces es un clavo, otras veces no es un clavo. Entonces tenemos que utilizar la mejor herramienta para lograr el mejor resultado. Planificación estratégica a nivel de proyectos y actividades. ¿Cuántas veces vemos proyectos que se va a licitar con un proyecto básico y me encanta cuando dicen es un proyecto completo básico y tú dices ok si yo empiezo a leer las palabras completo básico es completamente básico uh, es básico y está completo uh, uh, no me cuadra si es básico por definición es básico ¿no? si es ejecutivo por definición es más completo um, y después encontramos que el proveedor empieza y descubre que todo lo que estaba todas las funciones que estaban ya no están correctas y esto especialmente si estás construyendo túneles y haciendo ese tipo de gran construcción te encuentras grandes problemas para el banco el, el concepto de hands on support es muy importante en términos de nuestros funcionarios del banco pasar a hacer uh, en adquisiciones más como asesores de, de nuestros clientes para encontrar las mejores soluciones de adquisiciones tenemos dos roles un rol es un rol judicial, asegurar que las cosas no se lo hechas bien. El otro rol es un rol de asesor. ¿Qué hay que hacer? Si vamos a sentar con el gobierno, como hicimos en, para la compra de esta planta de energía, somos asesores al mismo tiempo. ¿Cuál es la mejor manera de hacerla? Eh, esa, esa licitación. Sistemas de uso de sistemas alternativos, uh, sujetos a algunos criterios. Y, por supuesto, la continuación de la competición internacional donde hace sentido. ¿no? Cambios relevantes. Ampliar la variedad de nuevos métodos. A partir de la nueva política vamos a tener conceptos como diálogo competitivo. 
uh, diálogo competitivo es básicamente una negociación, pero con criterios muy bien definidos. Cuando yo sé que quiero un resultado, pero no sé exactamente la mejor manera de llegar a ese resultado, yo voy a definirlo. Y aquí muy importante porque es un proceso que tiene unas reglas que, que tienen que ser muy bien armadas, porque yo estoy discutiendo con uno, estoy discutiendo con otro, quizás con otro y vamos discutiendo, pero no, jamás se puede um, trasladar información y eso me, me deja llegar a una mejor solución técnica que después pueda al mercado. Um, en PPP, uh, porque PPP es un tema, uh, especialmente muchos países no, no entienden básicamente PPP, es porque por la simple razón que vamos del PPP donde la asignación de riesgos está muy bien definida entre el gobierno y el sector privado, a donde los PPP es una concesión, pero lo echamos un PPP. Uh, otros donde básicamente la asignación de riesgos está muy mal definida. Uh, y le llaman un PPP. Es muy fácil políticamente para un ministro decir vamos a hacer PPPs. Y yo les puedo mostrar unas cifras donde muchos países tuvieron que poner un montón de plata, pero un montón de plata, para que esos PPPs uh, funcionasen. Y de cuándo ser PPPs. Uh, entonces hay, 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 hay que mirar exactamente cuál es la función del PPP. Un, una, una cosa muy importante a pensar en el PPP, y para nosotros es importantísimo, es que no debe ser simplemente la movida del, de la partida de inversión, del presupuesto de inversión, para un riesgo al presupuesto de, um, ordinario, ¿no? Digamos, el, el, el presupuesto corriente, porque el riesgo se transfiere de inversión a tu presupuesto. Quiere eso decir, si no tienes la plata para invertir, no haces la construcción. En el PPP das una garantía, pero el problema es que das una garantía en base de tu de tu presupuesto normal, por definición. Quiere eso decir que si las cosas no salen tan bien como las predicciones económicas de crecimiento, bla, 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 tú vas a tener que pagar en tu bolsillo. En, mi, en Australia, en el, el túnel de Sydney, que es un despelote total, um, lo que hicieron, un túnel de PP, y de repente hay un, un tipo que piensa, pero es que está muy interesante, yo antes podía llegar de punto A a punto B y no ir por el túnel, pero ahora todas las carreteras que yo tomo, todo termina en el túnel, ¿no? Entonces él hace un pedido al Ombudsman y dice, yo quiero mirar el contrato. Y el gobierno dice, no, 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 porque es confidencial comercial, no hay mucha cosa comercial acá, confidencial. Y el Ombudsman dice, no, 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 ese es un contrato público, al interés público, tengo que mostrar. Bueno, el gobierno para garantizar uso, tráfico en el, el túnel, básicamente tiene cerrado todas las carreteras y estaba canalizando todo para el túnel. Entonces tú tienes que pasar por el túnel o sí o sí. Un escándalo, el gobierno tiene que cambiar de abrir las carreteras y básicamente pagó, está pagando casi 10 millones por año porque no hace suficientes personas a autorizar el túnel. Y esa es la, la, una de las cosas de riesgo que uno tiene que tener mucho cuidado eh, en términos del PPP, es la asignación de riesgo y dónde sale esa partida, ¿no? Entonces todos, y, y, y bueno, cada país en, en Londres, el metro, perdieron 4 millones de libras. No de dólares, de libras, libras, en el PPP de manutención del metro, ¿ok? Y, y en un informe muy lindo, pero bueno, no, no, tan, no tan positivo. Pero bien, no quiere decir que PPP es malo, pero quiere decir si vamos a entrar en PPP, tenemos que saber exactamente lo que estamos haciendo. Y no es simplemente patear la, el tema para allá, para que el ministro corte la, 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 la pita y si vamos a tener un PPP. ¿no? Hay que entender eso muy bien. El uso del valor por dinero en los criterios de evaluación, que decir que el banco estamos introduciendo dos tipos de, de criterios. El criterio mandatorio con um, uh, hay una graduación de puntaje, efectivamente, y estamos introduciendo el criterio deseable 
que también te importa, pero es deseable. Quiero decir, si no lo tienes, no perdes puntos. Si lo tienes, ganas puntos. ¿Okay? Entonces, esa es la introducción de criterios que te dejan hacer un value for money uh, proposition, como decimos. ¿Y cómo funciona esto? Básicamente, yo puedo decir que quiero una jarra de agua, pero si alguien me dice, pero tenemos una jarra, un poquito mejor, porque la jarra es hecha de un material que mantiene el agua fría. Entonces, ya no necesitas de tres personas para traer hielo y poner hielo. Entonces, ¿te da o no te da valor por dinero? Tú puedes decir que es, quieres una jarra de agua, pero sería deseable, deseable, no requerido, si el vidrio, vidrio que estamos utilizando tiene unas propiedades de cambiar color a la medida que la, color, la temperatura de agua se cambia. Se va aquecendo y va cambiando la color del vidrio. Es deseable. Si no lo tienes, no, no ganas puntos. Si lo tienes, ganas puntos. Esa es la introducción del valor por dinero. Pero valor por dinero trae una cierta descripción. Y el tema es cómo cuantificamos esa descripción. Y esa descripción está muy bien detallada para explicar la razón del por qué. Y yo sé que veo parte de los funcionarios públicos cuando escuchan la palabra descripción. Es como un papá con un niño que está pidiendo, bla, bla, bla. Es, es, un, es un, un sonido así ya de, eh, después de decir no, y te continúan pidiendo, es un, hay un tipo, un sonido, eh, así. Pero es la realidad, si queremos traer buenas soluciones, tenemos que utilizar más descripción en el sistema de decisiones. Estamos cambiando la nuestra, nuestra lista corta, esa es más uh, uh, en términos del banco. Uh, estamos quitando la representación geográfica, eso es importante porque queremos asegurar que tenemos mejores uh, licitaciones, no simplemente porque ven de país A o país B. Um, una mejora que estamos haciendo en nuestros procesos es la inclusión de los términos de referencia con los pedidos de propuestas, especialmente en firmas de consultoría. Estamos introduciendo una cosa que llamamos un standstill period, que es decir que antes de adjudicar, tú adjudicas, tienes un periodo donde las firmas se pueden protestar y no puedes adjudicar hasta esa, esa protesta está resuelta. Pero tenemos controles para asegurar que no se puede alastrar mucho. ¿Okay? Um, y esto pasa porque a veces tenemos situaciones, un contrato está adjudicado y de repente alguien se queja y, ups, uh, no se debe, pero ya sacar el contrato muchas veces casi es imposible. ¿no? Uh, como dice, mejor participación del banco en quejas, mejor supervisión uh, y estamos introduciendo nuevos sistemas uh, para capturar información en el banco. Ok, entonces el futuro que queríamos era un sistema de adquisiciones moderno que trae cosas como sostenibilidad, value for money, nuevos procedimientos, nuevas maneras de hacer cosas, negociación. Vamos a introducir negociación en nuestros procesos de licitación. Uh, una cosa que se llama BAFO, uh, Best and Final Offer, uh, después si quieren yo les explico exactamente lo que es. Uh, el problema es que muchos de esos términos en inglés funcionan, cuando lo ponemos en español es un despelote total. Uh, entonces de decidimos dejarlos todos en inglés, porque ahí todos nos entendíamos. Uh, el Banco Mundial, como saben, cobre todo el mundo. Entonces empezamos a cambiar la sigla para cada el idioma que tenemos en el banco sería un desastre de, de, de primera. Uh, entonces ahí decimos mantener ciertas cosas. Bajo, es bajo, negociación, por supuesto, negociación, uh, que son de las cosas que estamos introduciendo. Quiere decir que tenemos un proceso adecuado. Fit for purpose. Yo puedo financiar la misma cosa en dos países con procesos distintos, con objetivos distintos, uh, con un montón de criterios que son distintos. Pero el objetivo final es igual. Como decir, la planta de agua en país A no es necesariamente la planta de agua en país B. En país B es nueva tecnología de primera gama, estamos, es, es un piloto. La de país B, quizás, pero la de país A es una cosa simple, simple sencilla que tiene que funcionar. 
un marco de atención es apropiado porque estamos uh, uh, en, en términos de controles que responda a las necesidades de los actores, los clientes del banco, y es basado en riesgos. Entonces, nuestra política, cuando ustedes van a mirar la política, bon, bon, bueno, ya está en la página web, pero si, si quieren mirar la política, una cosa que van a ver es que la política per se son cuatro, cuatro hojas, que no dicen mucho, pero definen los principios del banco en adquisiciones. Y después vamos a mirar una cosa que llamamos las reglas, los procedimientos. Y, y aquí hay una cosa muy interesante, es que alguien, alguien dice, no, pero hay más información. Sí, hay más información, porque en utilizar procesos más complejos hay que explicar. Pero hay una diferencia en explicar y proceso. Nosotros, el proceso es bastante light. Lo que es importante es la explicación de cuándo se usa y para qué use los criterios para utilizar. ¿Okay? Um, y por último, siendo basado en riesgos que requiere una, un sistema de monitoreo y evaluación bastante más inteligente de lo que hemos hecho hasta ahora. Uh, la codificación de actividades por riesgo, uh, no necesariamente el riesgo del proyecto, pero el riesgo de la actividad, son todos parte de los temas que, que vamos a entender. Ok. Um, esto es quizás los highlights de, del cambio que estamos haciendo en, en nuestro sistema de adquisiciones en el banco, pero pensamos que es un, un nuevo marco de adquisiciones que básicamente nos va a dejar al banco en, en sus financiamientos a, a los países de introducir mejores prácticas a nivel internacional. Ah, cosas como, por ejemplo, los decía Competitive Dialogue. Si yo estoy haciendo las compras, los financiamientos que estamos haciendo de nuevas plantas de energía, de, 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 de cosas absolutamente comple complejas, ah, túneles y todo más, es básicamente en los países con tal vez construyendo más metros, parece que hay una, una competencia para ver quién tiene más metros en América Latina en este momento. Um, y entonces, básicamente, necesitamos de nuevas herramientas de adquisiciones para poder ayudar a nuestros clientes a lograr los mejores resultados. E inclusive, una cosa que yo no hablé, pero que es súper importante, que es una cosa que carece mucho a la industria de infraestructura en América Latina, que es innovación. Innovación no existe en construcción en América Latina. Nuestros sistemas de adquisiciones no están diseñados para innovación. No la priman, no la aceptan y por muchas maneras no la quieren. Eso quiere decir que cuando hablamos de cada vez la brecha más grande entre Asia y América Latina. Es una brecha económica muy importante, donde Asia estaba muy por atrás de América Latina en los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial. Asia estaba básicamente años luz de donde estaba la América Latina. Hoy, Asia, en términos de crecimiento económico, en términos de, de innovación, de construcción, y si, si no me creen, los invito a ir a Singapur, a Malasia, a Tailandia, y miren lo que esos países tienen hoy. Desde trenes automatizados, edificios que son pero de, de clase mundial, de lo mejor, aeropuertos que son con una tecnología espectacular y eso es una innovación que nosotros no utilizamos en nuestros sistemas, no son adecuados para utilizar. Entonces, uno de los grandes principios de la nueva política es la, el, el, el premium, quiere decir, lo que nosotros aceptamos que es el precio de la innovación y que si nosotros como banco no apoyamos los países con nuestro sistema de adquisiciones a poder traer esas innovaciones, no estamos haciendo un trabajo bueno para nuestros países, porque deberíamos ayudar, porque esa innovación, al momento que viene a la región, esa innovación se queda, porque no hay firma de construcción que venga 
bueno, hay una u otra, pero no hay en general, no hay agentes de construcción que vengan y traen todo su equipo, todo su conocimiento y termino en ese barrio. Vos tenés que utilizar firmas de la región, del país. Vos tenés que usar manobras del país. Vos tenés que usar ingenieros del país. Equipamiento. Entonces, básicamente para nosotros esa es una parte muy clave, especialmente para América Latina, África, por un cierto extenso, uh, y, y, y pensamos mucho en eso cuando producimos. Bueno, quizás yo termino acá y, y si hay alguna pregunta, estamos a la disposición.